感恩节过后呢，就是圣诞节。我觉得圣诞节多数人应该挺熟悉的，这是一个宗教色彩很强的节日，什么耶稣的生日啊，我估计这些大家都知道。信教的人在这一天就过得很宗教，不信教的人也要凑一个热闹。而对于我家来说，完全不信教，也就也没有这个风俗来庆祝圣诞节。以前圣诞节对我们来讲就是一个放寒假的日子，可是现在呢，这个家伙他非常想过圣诞节，所以我们也会稍微的过一下圣诞节。美国人在过圣诞节的时候，除了那些宗教活动之外，对美国人很重要的活动之一就是装饰。他们给房子外面挂彩灯，房子里面摆圣诞树，树上挂满 ornament， 同时还要送礼物。看，美国是个工业国家，就连礼物也做得很工业化，都是现成的，你可以直接买得到。上一次在感恩节的视频当中，我说美国人就在感恩节的时候大采购，其中有一个很重要的原因是。他们要采购圣诞节礼物，所以从这个角度来讲，我还是喜欢过感恩节，因为感恩节只要大吃一顿就可以了。要说圣诞节期间有没有什么特殊的食物是专门圣诞节吃的呢？我能想到的就是这个饮料 eggnog， 它是有两种，一种是纯的乳制品，就是在超市里卖牛奶的附近就可以找得到的；另一种是加酒的。我觉得酒精的那种好喝一点，然后我觉得纯的牛奶的那一种太甜了，又甜又腻，我觉得不好喝。它的味道尝起来就是很重的一股鸡蛋的味道，很浓的乳制品的味道。但如果加酒的话，我觉得整个味道会明亮一点。另外，圣诞节还有一个很有特色的东西，就是他们熏香，他们会在房子里面放那种有香味的蜡烛，有专门圣诞节味道的，比如说是 cinnamon， 还有 nutmeg。闻到这个味道就会觉得哇，就是过节的气氛。圣诞节的礼物是要在 Christmas Eve 用包装纸包起来，然后放在圣诞树下面，到圣诞节早上打开。还有 Gingerbread House， 这也是一个很典型圣诞节的东西。这个东西是是饼干做的，然后把它用糖霜都粘起来，你可以装饰。我觉得多数人应该都见过这个东西，在电影《怪物史莱克》里面，里面那个小人被人家毒打。呃、uh, ，我曾经做过一次，就完全自己烤的，结果烤出来就变得这个样子。所以今年我就从商店里买了一个 kit， 也是人家都现成的，然后自己装饰就可以。其实不是很好吃。对了，还有圣诞老人，尤其是不信教的家庭，一般就会给孩子灌输那个大胖子的存在感。看，他们还会把车装饰成驯鹿的样子。从此你也可以看到。美国人对车的那种情感，要说圣诞老人还稍微有点历史背景。美国文化当中还有另外一个角色，牙齿仙女 Tooth Fairy， 那就更让我觉得莫名其妙。这纯粹就是大人编出来这些人物来骗孩子，结果孩子长大了知道真相，就觉得这个世界都变得黑暗了。你说他费这个劲嘞？圣诞节还有一个主题活动，应该算是滑冰。以前看电影。圣诞节主题的电影总会有冰场的场面，这似乎也是一个很传统的活动。冬天嘛，正好是滑冰的季节。圣诞节对我来讲呢，就是一个很轻松、愉快、欢乐的节日，因为我自己只只过圣诞节比较欢乐的一面。送礼啊、装饰那些东西，我觉得很麻烦，所以我就把它跳过去了。上次感恩节当中，我们说感恩节是一个团圆的节日。那圣诞节呢？他们没有那么讲究，一定要 family reunion， 但是也会经常回家，因为这段时间会放假。如果圣诞节连同新年，你长长短短休假的话，差不多能休将近两个星期。而同时，他们美国的寒假也就是放两个星期，两个星期之后学校就开学了。我以前老觉得他们暑假放得特别长，暑假一放放三个月，后来一看寒假放这么短，好像也扯平了。呃，但是尽管说会回家，比如说去看父母啊什么的，但是对对于全家团圆这个事情，这个主题在圣诞节上面不是很明显，还是感恩节最讲究团圆，其余的圣诞节这个事情会觉得能能聚就聚，聚不了就无所谓。感谢收看这一集关于圣诞节的视频，我希望你们不要觉得圣诞节过得太简单，然后我们下一期再见，拜拜。